এই যে স্যার সকাল সকাল কোথায় চললেন কাজ আছে অফিসে ও তা তোর অফিসে সাতরায় খুলে যায় নাকি না আমার জন্য আজ খুলবে আচ্ছা আচ্ছা একটু আয় তো দু মিনিট বসে যা এই তো এসেছি বলো সজল পাশে গিয়ে বুঝতেই খব করে কানটা ধরে টান দেন অমুক মজুমদার মজুমদার বাড়ির বড় কর্তা বয়স প্রায় আশি ছুঁই ছুঁই কিন্তু মেজাজটা এখনও যৌবনের মধ্য গগনে আর সজল তার একমাত্র আদরের নাতি সজলের পিতা দিগম্বর মজুমদারের তিনটে কাঠের মিল মস্ত বড় কারবার তার এ অঞ্চলের গণ্যমান্যদের একজন এবং সজ্জন ব্যক্তিও বটে নম্র স্বভাবের জন্যই সবাই সম্মান করে তাঁকে কিন্তু বাবার কাঠের ব্যবসায় সজলের মন টেকে না তাই সুপারিশে বাবার বন্ধু অনিরুদ্ধ মান্নার রেস্তোরাঁতে প্রধান রাঁধুনি সে সজলের মা পানিনী দেবী বাড়ির হেঁসেলেই ব্যস্ত সারাদিন আর চাকর ভজগোবিন্দ তার কাজে সাহায্য করেন এই হলো মজুমদার পরিবার আরে আর দাদু কানটা ছিঁড়ে যাবে তো তাহলে সত্যি করে বল কোথায় যাচ্ছিস বললাম তো মিথ্যে বলছিস এমনি এমনি আমার চুলগুলো সাদা হয়নি তাই তোমার চুলগুলো যে শুধু সাদা নয় অর্ধেক ঝরেও গিয়েছে সেটা তুমি জানো তো এতে না জানার কি আছে বুড়ো হলে সবারই হয় সবাই জানে কিন্তু তুমি তো মাঝে মধ্যে ভুলে যাও তুমি আমার দাদু হও কি বলতে চাস তুই এটাই বলতে চাই আমি যেখানে যাই তোমাকে বলব না হুম বুঝেছি এবার সকাল সকাল সুট বুট পরে কোথায় যাওয়া হচ্ছে হঠাৎই ছুটে পালায় সজল তবে রে তুই বলবে নি তোর বাপ বলবে দরজার দিক থেকে আওয়াজ আসে বাবা বলবে না দিগম্বর তুইও আমিও ধুতি দিয়ে চোখের কোনায় জল মোছেন অমক মজুমদার বাবা তুমি তোমার চোখের জল মোছো এই তোমার কুমিরের কান্না রাখো তো আমাকে আর কেউ কেয়ার করে না এখন অচলা আতুলি তো ফ্যান লাভে গিয়েছি সবার কাছে আচ্ছা 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 হয়েছে 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 নিয়ে যেতে পারি কিন্তু কিন্তু একটা শর্তে কি শর্ত কোন তামাশা করবে না তুমি ওখানে গিয়ে আমি তো চুপ করে বসে থাকি সবসময় ও তাই নাকি দাদু ভাই মনে করাবো সজল ব্যাঙ্গাত্মক স্বরে বলে কি করেছি আমি গেল সপ্তাহে যে মেয়ে দেখতে যাওয়া হয়েছিল আমার মেয়েকে পছন্দ হলো তাদেরও আমাকে পছন্দ হলো তুমি কি বললে আমার অনেক পছন্দ হয়েছে কিন্তু মেয়েকে নয় মেয়ের ঠাম্মাকে যা নয় তাই বলে তাড়িয়ে দিল অমক মজুমদার ভাজা মাছ উল্টে খেতে পারেন না এমন একখানা মুখ করে তাকিয়ে রইলেন সজল ধরে বলে দেখেছো বাবা মুখখানা যেন কিছু জানে না কিছু বোঝে না কিন্তু গাঁটে ঘাটে শয়তানি বুদ্ধি আচ্ছা এবার আর কিচ্ছু করব না তারপর নিচু গলায় বললেন যদি না তার সুন্দরী ঠাকুমা থাকে দেখলে বাবা কি করছো বলো তো বাবা ওই এলাকায় একটা সম্মান আছে তো নাকি আর তুমি কি ওরকম করছো আরে বুড়ো বয়সে আমি যদি একটা সঙ্গ পাই তোদের অসুবিধাটা কি কোনো অসুবিধা নেই দাদু আমাকে আগে বিয়েটা করতে দাও তারপরে আমি নিজে তোমার জন্য একটা ঠাকুমা খুঁজে আনবো হ্যাঁ বলেই দিগম্বর মজুমদার মাথায় হাত দেন এ কি পাগলের বাড়িতে পরিণত হলো তার সুখের পরিবার সবাই একসাথে উন্মাদ হয়ে গেল কি করে পানিনী দেবী আসেন ঘরে তারপর বলেন সজল একদম ঠিক বলেছে বাবা ওর বিয়েটা হোক নির্বিঘ্নে তারপর আমি নিজে বন্ডালা সাজিয়ে নতুন মাকে বরণ করব তার আগে কিছু করবেন না দয়া করে আমার একটাই মাত্র ছেলে তেই বসে পড়েন দিগম্বর মজুমদার সত্যি সত্যি বাড়ির সবাই পাগল হয়ে গিয়েছে তারপর বলেন এই সবাই চুপ সবাই চুপ এই বার্তালাপ এখানে শেষ করো দেরি হয়ে যাচ্ছে আমাদের চলো আর বাবা তোমাকে বলি তুমি আজ দয়া করে কোনো কাণ্ড করো না গাড়ি থেকে নেমে 
রওনা দেয় সবাই ঘন্টাখানেক পরেই একটা ছোট কিন্তু সুন্দর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় গাড়িটা মেয়ের বাবা সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন ওদের নিয়ে গিয়ে ঘরে বসালেন কথাবার্তা চলতে থাকলো একটু পর মেয়েও এলো বেশ সুশ্রী রূপ তার এক পলকেই পছন্দ হয়ে গেল সবার আর সজলেরও প্রায় যখন পাকা কথা হবে অমক মজুমদার বলেন আচ্ছা মা তুমি রান্না বান্না সব করতে পারো তো ঠিকঠাক পারি না আসলে এতদিন বাইরে ছিলাম তাই তাহলে তো হবে না মা রান্নাটা খুব দরকারি বৌমার কতদিন করবে মেয়ের বাবা বলে শিখে নেবে তাড়াতাড়ি আপনি চিন্তা করবেন না তাহলে যখন শিখবে তখনই মেয়ে দেখাতে পার ডাকবেন বলেই উঠে হন হন করে বেরিয়ে যান তারপর হাঁক দেন আরে চলে এসো সবাই বসে রইলে কেন চরম অপ্রস্তুতে পড়ে দিগম্বর মজুমদার মেয়ের বাবার কাছে মাপছে গাড়িতে গিয়ে বসলেন গাড়িতে কারও মুখে কোনো কথা নেই বাড়িতে ঢুকেই বোমার মতো ফাটলেন দিগম্বর মজুমদার এখানে কি অসুবিধাটা হচ্ছিল তোমার বাবা আরে রান্না জানে না বৌমার কত কষ্ট হয় তাই আস্তে আস্তে শিখে ফেলতো আরে মেয়েটা চলন দেখিস নি শহরে সংসার করতে পারতো না হ্যাঁ তোমার তো সব দৃব্য দৃষ্টি আছে না আর কত জায়গায় আমাকে ছোট করবে বলো তো তুমি আচ্ছা বাদ দি আরো ভালো পাত্রী পেয়ে যাব সজল তুমি সত্যি করে বলো কেন এমন করলে আজ আরে বাড়িতে সুন্দর মেয়েও নেই দিগম্বর মজুমদার বললেন আমাদের শুধু পাত্রী সুন্দর কিনা সেটা নিয়ে কথা অন্যকে সুন্দর কিনা সেটা নিয়ে কি হবে দাঁড়াও দাঁড়াও বাবা বুঝেছি এবার আজ কেন এমন করেছে কেন করেছে মেয়ে ঠাকুমা দিদা কেউ ছিল না ওখানে নিজের জন্য পাত্রী না পেয়ে আমার বিয়েটা ভেসে দিল সত্যি তুমি তুমি এই জন্য করেছো হুম কিন্তু শুধু আমার জন্য না যে বাড়িতে দাদু ঠাকুমা নেই তার ঠিক মতো বয়স্কদের কদর করতে জানে না আমার কথা ছাড় আজ আমি আছি কাল নেই কিন্তু কাল তুই বৌমা যখন বুড়ো হবি তোদের দেখবে না তাই না করলাম দাদু এবার খান তো দাও দয়া করে এ জন্মে আমার বিয়ে হলে হয় বসে থাকেন অমুক মজুমদার সবাই চলে যায় যে যার রুমে মনে মনে বলেন এই শেষ বয়সে একটা সঙ্গী চাইছি তাতেই এদের যেন গায়ে ফোসকা পড়ছে এরপর আরও পাঁচ ছয় বাড়িতে যাওয়া হলো হয় মেয়ে পছন্দ হয় না আর না হলে দাদু কিছু না কিছু খুঁত ধরে সব বাতিল করে দেয় কালীঘাটে গিয়ে পুজো দেয় পানিনি দেবী যেন তার ছেলের বিয়েটা হয়ে যায় শীঘ্রই সন্ধ্যায় দিগম্বর মজুমদার বাড়ি ফিরে সবাইকে ডাকলেন বাবার ঘরে সবাই এলে বললেন আমার ছোটবেলার বন্ধু অখিলেশের একমাত্র মেয়ে এই সবে বিয়ে কমপ্লিট করেছে খুবই ভালো সুশীলা মেয়ে পরশুদিন ভাবছি দেখতে যাব যদি পছন্দ হয় সজলের সঙ্গে তখনই আংটি বদল হবে অখিলেশকেও বলেছি সেও তাই চায় আর বাবা এবার তুমি ওখানে গিয়ে কিছু গড়বড় করো না কিন্তু পানি দেবী একটা খোঁচা মারেন দিগম্বর মজুমদারকে তারপর উনি বলেন ও হ্যাঁ আর একটা কথা আমি অনেক ভাবলাম এই কদিন সজলের বিয়েটা হোক তারপরই তোমার বিয়ের একটা বন্দোবস্ত করব আমি সত্যি লাফিয়ে ওঠেন অমুক মজুমদার হ্যাঁ বাবা তুমি মানে সত্যি সৎ জ্ঞানে বলছো তো যা বলছো আতকে ওঠে সজল হ্যাঁ রে বাবার দিকটা ভেবে দেখলাম বাবার ভাবনায় তো কোনো ভুল নেই ভুলটা আমারই আমি বুঝতে এত দেরি করলাম ছেলেকে জড়িয়ে ধরে না অমুক মজুমদার আর সজল হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারে না ভাবে এটাকে বাড়ি না বলে জাদুঘর ঘোষণা করে দেওয়াই উচিত চলে এলো যাওয়ার দিন সকাল সকাল সবাই তৈরি সময় দেখে নেন 
নটা পাঁচে বেরোবে দিগম্বর মজুমদার সময় মতো গাড়ি চলতে শুরু করল ঘন্টা দুই যাওয়ার পর একটা ত্রিতল বাড়ির সামনে গাড়ি এসে দাঁড়ালো অখিলেশবাবু বাড়ির ফটকের সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন দিগম্বরবাবু গাড়ি থেকে নেমে তাকে জড়িয়ে ধরলেন তারপর সবাইকে বসালেন তিনি বসার ঘরে কথাবার্তা চলতে থাকল বেশ কিছুক্ষণ পরে পাত্রের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে এলো সুরভি ঢাকায় জামদানি শাড়িতে তাকে কি অপরূপ লাগছে গাল থেকে লাবণ্য ঠিকরে পড়ছে যেন সজলের মনে হয় এ তো বাস্তব জীবনের সিন্ড্রেলা চোখ ফেরাতে পারে না সে এসব ভাবতে ভাবতে জুসের গ্লাস কখন আর হয়েছে বোঝেনি কিছুটা জুস পড়ে যায় দিগম্বরবাবুর ঠেলায় হুঁশ ফেরে তারপর বলে সরি সরি খেয়াল করিনি পাশ থেকে কেউ বলল প্রথম দেখে খেয়ালে হারিয়ে গেলেন যে একটু অপ্রস্তুতে পড়ে সজল মুচকি হাসে সুরভি সজল দেখে আরে গালের টোলও পড়ে তো হায় ভগবান তার জন্য এত সুন্দর মানুষ বানিয়ে রেখেছিলেন তাই এতদিন বিয়ে হয়নি তার এটা ভাবতেই শটান তার চোখ যায় দাদুর দিকে মনে মনে ভাবে আজ যদি দাদু কিছু করেছে খুনো খুনি হয়ে যাবে একটা জেলে যেতে হলে যাবে সে কিন্তু দাদু আজ তেমন কিছু বলছে না মনে মনে খুশি হয় সে কিছুক্ষণ পর অমুকবাবু বলতে শুরু করেন প্রথম শব্দ শুনেই সজলের গলায় যেন খাবার আটকে গেল তাহলে উঠি মানে উঠবো কেন এবার আংটি বদল করতে দাও ওদের তোমরা ওখান থেকে উঠো ওদের মাঝখানে রাখো ধরে প্রাণ এলো সজলের শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে আংটি বদল হয়ে যায় ওদের দিগম্বরবাবু বললেন অখিলেশ বলছি তাহলে কাল এসে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করে যাব আজ তাহলে উঠি বুঝলি হুম হুম কাল দুপুরের খাবারটা এখানেই খেয়ে নিবি আচ্ছা আচ্ছা বেশ 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 এবার থেকে তো যাওয়া আসা লেগেই থাকবে বেরোতে যাবে দাদু বলে আমি একটু বাথরুমে যাব আসুন কাকু আমি নিয়ে যাচ্ছি বলে অখিলেশ আরে না না কোন দিকে বলো আমি চলে যাব এই যে এই দিকে সজা গিয়ে বাম দিকে বসে পড়ল সবাই আবার দশ মিনিট কেটে গেল দিগম্বর মজুমদার বলে দাদু কোথায় গেল দেখ তো তোমার সামনেই তো বাথরুমে গেল সে তো গেল সে তো দশ মিনিট তো হয়ে গেল এত সময় কি লাগে তোর দাদুর সেটাও ঠিক দাঁড়াও দেখে আসি পা বাড়াতে যাবে দেখল দাদু এসে গিয়েছে আর বেশ খুশি খুশি লাগছে তাকে সজল মনে মনে ভাবে হয়তো অনেক জড়ি পেয়েছিল এখন হালকা হয়ে হাসি খুশি হয়ে গিয়েছে তাই হয়তো আজ শুরু থেকেই নজরই ছিল না ঘরের ভেতর দাদুর পরদিন সকালে বাজার যাবে বলে বেরিয়েছে সজল দেখল দাদু হেঁটে আসছে বাইরে থেকে সজল বলল কোথায় গিয়েছিলে প্রাতবন করতে তোমার পেট খারাপ কিছু শরীর খারাপ করছে কি দাদু কেন বিগত দুই বছর ধরে ডাক্তার কাকু বাবা আমি এতবার বলার পরেও তুমি এক পাও বাইরে বেরোও নি আজ হঠাৎ প্রাত ভ্রমণে সামনেই তোর বিয়ে আমাকে স্মার্ট অ্যান্ড ফিট হতে হবে না তোমাকে আর কে দেখবে কেন ভুলে গেলি তোর বাবা কি বলেছে তোর বিয়ের পর আমার পালা হয়তো তোর বিয়েতেই কোনো ভালো পাত্রী পেয়ে গেলাম তখন ইমপ্রেশনের একটা ব্যাপার থাকে তো হায় রে ভগবান কোথায় যাব আমি রাখো তোমার ইমপ্রেশন এতদিন যেমন ছাদে পায়চারি করতে ওটাই করো হ্যাঁ চাপ তোর বাবা আমাকে কখনো আদেশ দেয়নি আর তুই তার ছেলে হয়ে আমাকে জ্ঞান দিচ্ছিস আমি যা খুশি তাই করব গঙ্গার ঘাট অব্দি যাব কাল থেকে 
করো করো যা ইচ্ছে তাই করো তারপরে একটা কেলেঙ্কারি হলে বুঝবে বলেই বেরিয়ে যায় সজল বিকেলে দিগম্বর মজুমদার ফিরেই ঘোষণা করে সামনের মাসের তিন তারিখেই বিয়ে হবে ওটাই সব থেকে শুভ দিন কাছাকাছির মধ্যে দুই বাড়িতেই তোর্য শুরু হয়ে যায় বিয়ের কয়েকদিন পর শপিংয়ে বের হয় দুই পরিবার সুরভি আর সজল কয়েকবার দেখাও করে নিজেরা বোঝার চেষ্টা করে একে অপরকে খুশির আবহাওয়া চারিদিকে বৌভাতে রান্নার দায়িত্ব সজল নিজে নিয়েছে তার টিম আসবে রান্নার যাতে কোনো খামতি না থাকে খাওয়ানোতে খাবার মেনুও ঠিক সেই করেছে অবশেষে আজ বিয়ের দিন সকাল থেকে বাড়িতে লোকজন আসছে গায়ে হলুদ তারপর এখনকার ট্রেন্ড ফলো করে ফটো সেশানও চলতে থাকল লগ্ন রাত আটটায় তাই সাড়ে চারটেতেই সব গাড়ি বেরোবে হুকুম দিয়েছেন দিগম্বর মজুমদার ছেলের বিয়েতে অতিথি আপ্যায়নে যাতে কোনো ত্রুটি না হয় সেদিকে সব সময় সজাগ তিনি সাতটা বাজতে দশ মিনিট বাকি বরের গাড়ি এসে পৌঁছায় কনের বাড়ি কিছুক্ষণ পরে বরযাত্রী ও দিগম্বর মজুমদার এসেই অখিলেশ বাবুকে জড়িয়ে ধরেন আজ তাদের বন্ধুত্ব থেকে তারা পরিজন হতে যাচ্ছে অখিলেশ বাবু ও দারুণ আয়োজন করেছেন একমাত্র মেয়ের বিয়ে বলে কথা আটটা বাজতে যায় পুরুথ ঠাকুর বললেন বরকনেকে নিয়ে আসুন বর এসে গেল কিন্তু কনের দেখা নেই দিগম্বরবাবু বলে কিরে অখিলেশ মেয়ে গোই আরে তাড়াতাড়ি আন লগ্ন যে বয়ে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দেখছি বেশ কিছুক্ষণ পর এসে দাঁড়ালেন অখিলেশ বাবু বললেন দিগম্বর বাবু বলেন মানে পালিয়ে গেছে আর হাতে দিলেন একটা চিঠি তাতে লেখা সে অন্য একজনকে পছন্দ করে তাকে ছাড়া থাকতে পারবে না আবার অমত করতে পারবে না তাই উপস্থিত আত্মীয়দের মধ্যে গুঞ্জন রব ওঠে বাবু বলেন সজলকে এই কারণ এতদিন যে কথা বললি ঘুরলি কিছু বুঝিস নি না সেরকম কিছু ও বলেনি আর মনেও হয়নি তোর সাথে শুনেরা তো ভালো মিল কেন বলতো মানে শূন্যের সাথে যাকেই গুণ করা হোক সে শূন্যই হবে তেমনি হয়েছিস তুই তোর সাথে যাকেই যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যাই করে না কেন সবই শূন্য ছাগল একদম বলে কে না বোঝেনি সজল কিছু না বলে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন অখিলেশ বাবু দুজনকে থানায় মিসিং রিপোর্টের জন্য পাঠালেন দিগম্বর মজুমদারের হাত ধরে ক্ষমা চাইলেন তারপর বললেন মণ্ডপ যখন সাজানো হয়েছে বিয়ে হবে কেউ যদি বিয়ে করতে চায় তারা যেন সামনে এসে সবার সামনে বিয়ে দেবেন তাদের কিছুক্ষণ পরেই সামনে এসে দাঁড়ায় একটা মেয়ে ও একটা ছেলে অখিলেশ বাবু বলেন তুমি দয়া করে ঘমটা সরাও মা আর তুমিও এই দুটো সরাতেই ধূপ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন প্রথমে দিগম্বর মজুমদার তারপর অখিলেশ সজলের মুখ দিয়ে একটাই শব্দ বেরোয় দাদু তুমি এরপর ওদের মুখে জল ছেটিয়ে দেওয়া হয় ওরা আস্তে আস্তে উঠে বসেন অখিলেশ বলে পিসি তুমি সজল বলে কি কি হচ্ছে আমাকে কেউ বোঝাবে কি উপস্থিত আত্মীয়দের কেউ কেউ হেসেই লুটোপুটি খেল খেউ তো এসবকে নির্লজ্জ বলে স্থান ত্যাগ করলে বাকিরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে পুরো ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে 
পুরুত ঠাকুর বললেন লগ্ন যে শেষ হয়ে যায় বরকনেকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন বিয়ে হচ্ছে বছর আশির বৃদ্ধ যুবক অমুক মজুমদার আর বছর সত্তরের বৃদ্ধা যুবতী ভানুমতির মালা বদল হল তারপর সিঁদুর দান এখন সাত পাকে ঘুরছেন তারা ফুল ছুঁড়তে ছুঁড়তে সজলভাবে ছোটবেলায় পড়েছিল অ্যালেকজান্ডার ভারতে এসে যে কথাটা বলেছিলেন সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ আজ সে হাড়ে হাড়ে বুঝতে কেন বলেছিলেন সে কথা সে হাসবে না কাঁদবে বুঝে পায় না বিয়ে শেষ হলে নবদম্পতিকে বসানো হয় সুসজ্জিত এক কক্ষে দুই পরিবারের সবাই জড়ো হয় প্রথমে কথা বলে সজল হলো কি করে মানে কখন কিভাবে কবে যেদিন তোর জন্য এলাম ওই দিন রুমের দরজার বাইরে ওকে দেখি কি অপূর্ব সুন্দর জীবন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লেও এখনো উজ্জ্বলতা রয়েছে মুখশ্রেতে তখনই বেবে নি বিয়ে করলে একেই করব তারপর বাথরুম যার নামে ভেতরে গেলাম সবাই তখন বাইরে সেই সুযোগেই মনের কথা জানালাম আরও হেসে চলে গেল ভিতরে আমার নম্বরটাও দিয়ে দিই তখনই এবার ভানুমতি বললেন এরপর অখিলেশের ফোন থেকে ফোন করে দেখা করার কথা বললেন কিন্তু দিবালোকে দেখা করলে লোকে কি বলবে এই নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করলে উনি বলেন কথার মাঝেই সজল বলে ভোরে প্রাতভ্রমণের নামে বেরিয়ে দেখা করবে তাই তো ঘাড় নেড়ে সায় দেয় ভানুমতি দেবী কিন্তু একটা কথা বলুন গঙ্গার ঘাট তো এখান থেকে প্রায় আধ ঘন্টা গাড়িতে আর আমার বাড়ি থেকে এক ঘন্টারও একটু বেশি যেতেন কিভাবে ভানুমতি বলে উই পাড়ার মরের টোটোওয়ালা রতনকে বেশি পয়সা দিয়ে রাজি করিয়েছিলাম আচ্ছা আর এই যে মিস্টার অমোক মজুমদার আমার পরম পূজ্য দাদু আপনি কিভাবে যেতেন মতিনকে বলে রেখেছিলাম দিয়ে আসতে আর আসার সময় বাসে আসতাম তারপরে এক স্টপ আগে নেমে হেঁটে আসতাম যাতে সন্দেহ না না কেউ করে সবার মাথা ভু ভু করছে সিনেমার গল্পও তো হার মানবে এই গল্পের কাছে দিগম্বর মজুমদার বললেন এরকম যার বাবা আছে তার জীবনে শত্রুর কি দরকার বাবা শুধু তুমি পারো অখিলেশ বাবু বললেন আর পিসি তুমি এটা কি করলে ভানুমতি দেবী বললেন সেই কবে বর মরেছে তখন তোরাও ছোট আমার তো একটা বাচ্চাও নেই যে তার মুখ চেয়ে বাঁচব ভাবলাম নিজের একটা পরিবার পাব বলতে পারব এটা আমার সংসার তাই আমরা তোমার পরিবার ছিলাম না কেন থাক বসে বলে দাদু একটা কথা জিজ্ঞেস করবো হুম বল দাদু আমার কি বিয়ে হবে না কিছু বলার আগেই পেছন থেকে একটা আওয়াজে সবাই ফিরে তাকায় আমি কি আসতে পারি সজলের মুখ থেকে বেরোয় সুরভি অখিলেশ তাকে মারতে তেড়ে যায় আর বলে আজ তো তোকে মেরেই ফেলব সবাই মিলে থামায় অখিলেশকে 
সুরভি বলে আরে আমার কথা তো শোনো আগে তারপর না হয় মেরো অখিলেশ বাবু বলেন বল তোর কি বলার আছে দাঁড়াও নবদম্পতিকে আগে অভিনন্দন তো জানাই তুই জানলি কি করে কি ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি হলো তো বিয়েটা অমুক মজুমদার বলেন হ্যাঁ মা ধন্যবাদ নাথ বৌ সজল বলে এই দাঁড়াও দাঁড়াও কি হচ্ছে কিছুই তো বুঝতে পারছি না আমি বোঝাচ্ছি মিস্টার সজল মজুমদার সুরভি বলে একদিন আমি কি কারণে বাবার ফোনটা খুঁজছিলাম ওহো মনে পড়েছে তোমার নম্বরটা নেওয়ার জন্য দোতলায় গিয়ে দেখি স্টোর রুমে কে কথা বলছে গিয়ে দেখি পিসি ঠাকুমা বাবার ফোন থেকে কারো সাথে কথা বলছে আমি ভেবে পেলাম না আমরা ছাড়া তো আর কেউ নেই ওনার তাহলে কার সাথে কথা বলছে ধরলাম হাতে নাতে প্রথমে তো বলতেই যায়নি তারপর জোর করতেই সব বলল তারপর আমিই সব ব্যবস্থা করতাম ওনাদের দেখা করার তারপর ভাবলাম ওনারা এমনি যদি নিজেদের বিয়ের কথা বলে কেউ শুনবে না হয় হাসবে না হলে পাগল বলবে গেল সপ্তাহে এই প্ল্যানটা মাথায় আসে ওনাদের বলি কিন্তু ওনারা তো রাজি হননি আমি রাজি করে অনেক কষ্টে তারপর বাকিটা তো আপনারা দেখছেনই সবাই চুপ কে কি বলবে কিছু বুঝছে না সজল বলল তাহলে আমাদের বিয়ে হবে তো পরের মাসের পাঁচ তারিখ অনেক শুভ দিন সব খোঁজ নিয়েছি আমি আমার হাত থেকে পালাতে পারবে না পালাতে কি চায় তোমার মনে জেলে কয়েদ হয়ে থাকতে চাই আমি হেসে ফেলে সবাই তারপর সজল দাদুকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলে দাদু আমারও বিয়ে হবে